வணக்கம் இன்னைக்கு நம்ம இந்த வீடியோவில் ஜோமெட்ரி கோஆர்டினேட் டைமென்ஷனிங் இந்த மூணை பற்றி நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு நம்ம பார்க்க போகிறது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜோமெட்ரி இந்த ஜோமெட்ரியில் நம்ம ஹை ஸ்கூல் படிக்கும் போது ஜோமெட்ரி பாக்ஸும் கிராஃபும் யூஸ் பண்ணியிருப்போம் ஸோ இதை வச்சு நம்ம டிராயிங்கில் என்ன கான்செப்ட் இருக்குன்றத நம்ம பார்ப்போம் ஃபஸ்ட்டு நம்ம காம்பஸ் வச்சு ஒரு சர்க்கிள் வரைவோம் ஸோ அந்த சர்க்கிளுக்கு நம்ம சென்டர் பாயிண்ட் ஒன்று கண்டுபிடிப்போம் அதாவது ஸ்கேல் இல்லாமல் எந்த அளவும் இல்லாமல் நம்ம ஒரு காம்பஸ் மட்டும் வச்சு அந்த சென்டர் பாயிண்ட்டை எப்படி கண்டுபிடிப்போம் அப்படிங்கிறது சில பேர் மறந்துருக்கலாம் சில பேருக்கு தெரிஞ்சிருக்கலாம் நான் சொல்கிறேன் பாருங்கள் இந்த காம்பஸில் ரெண்டு பாயிண்ட் வச்சுட்டு ஒரு பாயிண்ட்லேருந்து இன்னொரு பாயிண்ட்டுக்கு ஒரு முக்கால்வாசி அளவு எடுத்துகிட்டு ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட்லேருந்து மேலே ஒரு ஆர்க்கு கீழே ஒரு ஆர்க்கு வரைவோம் அதே அளவை மாற்றாமல் இன்னொரு பாயிண்டில் வச்சு மேலே ஒரு ஆர்க்கு கீழே ஒரு ஆர்க்கு நம்ம ட்ரா பண்ணுவோம் அதே மாதிரி ரெண்டு டேரக்ஷனுக்கும் நம்ம ட்ரா பண்ணுவோம் இப்போது நம்ம வரைஞ்ச ஆர்க்கில் ஒரு இன்டர்செக்ஷன் பாயிண்ட்டு கிடைக்கும் அந்த ரெண்டு பாயிண்ட்டையும் நம்ம ஜாயின் பண்ணோம் அப்படின்னா நமக்கு சென்டர் பாயிண்ட் கிடைச்சிடும் ஸோ இப்படி தான் நம்ம பைசெக்டர் லைன் வரைகிறோம் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது பிளெயின் ஜாமெட்ரி இந்த பிளெயின் ஜாமெட்ரினா என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு க்ளோஸ்டு ப்ரொஃபைல் அதாவது நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய ஒரு சர்ஃபேஸில் இருந்து நமக்கு என்ன ஜாமெட்ரி கிடைக்குதுன்னா பிளெயின் ஜாமெட்ரி தான் நமக்கு கிடைக்குது ஒரு பிளெயின் கிடைக்குது இதுக்கு மினிமம் மூணு பாயிண்ட் இருந்தால் போதும் ஸோ ஒரு மூணு பாயிண்ட் இருந்தாலே நமக்கு க்ளோஸ்டு ப்ரொஃபைல் கிடைச்சிடும் அது ரெண்டு பாயிண்ட் இருந்துச்சுன்னா நமக்கு ஒரு சர்ஃபேஸ் கிடைக்காது ஸோ மூணு பாயிண்ட் இருந்தால் தான் நமக்கு ஒரு சர்ஃபேஸ் கிடைக்கும் ஒரு க்ளோஸ்டு ப்ரொஃபைல் கிடைக்கும் ஸோ அதுதான் பிளெயின் மூணு பாயிண்ட்டும் இருக்கலாம் அல்லது நாலு பாயிண்ட்டும் இருக்கலாம் இந்த பிளெயினில் நம்ம கவனிக்க வேண்டிய விஷயம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா வெக்டார் ஸோ இதுதான் வெக்டார் இந்த வெக்டாருங்கிறது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா டேரக்ஷன் இப்போ இந்த பிளெயின் வந்து ஒய் டேரக்ஷனில் இருக்கு திஸ் இஸ் த வெக்டார் இதுதான் நமக்கு வெக்டார் அப்ப இந்த பிளேனை நம்ம என்ன சொல்றோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஆக்சிஸ் எலமெண்ட் அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம் இப்ப நம்ம ஆக்சிஸ் எலமெண்ட் பார்த்துட்டோம் அடுத்து பாயிண்ட் எலமெண்ட் இந்த பாயிண்ட் எலமெண்ட்ல என்னென்ன ஜோமெண்ட்ரி இருக்குன்னு நம்ம பார்க்க போறோம் பாயிண்ட் இந்த பாயிண்ட்டுக்கு எந்த டேரக்ஷனும் கிடையாது அதே மாதிரி இந்த பாயிண்ட வரைகிறதுக்கு நமக்கு பிளேன் வேணும் ஒரு பிளேன் இருந்தாதான் நம்ம அந்த பிளேன் மேல ஒரு பாயிண்ட் வைக்க முடியும் ரெண்டாவது லைன் லைனும் அதே மாதிரி தான் ஒரு பிளேன் இருந்தால் தான் அந்த பிளேன் மேலே நம்ம ஒரு லைன் வரைய முடியும் ஸோ இது ரெண்டு பாயிண்ட் மினிமம் ரெண்டு பாயிண்ட் வேணும் இந்த ரெண்டு பாயிண்ட் வந்து ஒரு டேரக்ஷனில் போகும் ஏதாவது ஒரு டேரக்ஷனில் போகும் நம்ம இப்போ பார்க்கக்கூடியது வந்து பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ் டேரக்ஷனில் போகுது அடுத்து டூ டேரக்ஷன் டூ டேரக்ஷனில் என்ன இருக்கு ஸ்கொயர் இருக்கு இந்த ஸ்கொயருக்கு மினிமம் நாலு பாயிண்ட் தேவை இது வந்து எக்ஸ் ஒய்யாகவும் இருக்கலாம் ஒய் இசட்டாகவும் இருக்கலாம் ஸோ எனி டேரக்ஷனில் ஒன்லி டூ டேரக்ஷன் மட்டும் போகக்கூடியது வந்து டூ டேரக்ஷன் டூ டின்னு நம்ம சொல்கிறோம் அடுத்து ட்ரையாங்கிள் ட்ரையாங்கிளுக்கு மினிமம் த்ரீ பாயிண்ட் அடுத்து சர்க்கிள் ஒரு சர்க்கிளை ட்ரா பண்ணுறதுக்கும் மினிமம் த்ரீ பாயிண்ட் வேணும் த்ரீ பாயிண்ட் அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட பாயிண்ட்ஸ் இருந்தால் நம்ம சர்க்கிள் வரையலாம் ஆனால் மினிமம் த்ரீ பாயிண்ட் இருந்தால் நம்ம சர்க்கிள் வரையலாம் ஸோ நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கிறது பாயிண்ட் எலமெண்ட் ஸோ சர்க்கிளுமே வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பிளேன் மேலே தான் நம்ம ட்ரா பண்ண முடியும் அடுத்து எக்ஸகன் எக்ஸகனுக்கு சிக்ஸ் பாயிண்ட் வேணும் அடுத்து ஓவல் ஓவலுக்கும் நமக்கு சிக்ஸ் பாயிண்ட் வேணும் அடுத்து எலிப்ஸ் எலிப்ஸுக்கும் நமக்கு சிக்ஸ் பாயிண்ட் வேணும் இப்போது ஓவலுக்கும் எலிப்ஸுக்கும் என்ன டிஃப்ரெண்ட்னு பார்த்தீங்கன்னா ஓவல் அப்படின்னா ரெண்டு செமி சர்க்கிள் இருக்கும் ரெண்டு லைன் வந்து அந்த செமி சர்க்கிளுக்கு டேஞ்சென்ட்டாக போகும் அதுதான் ஓவல் பட் எலிப்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு டேரக்ஷனுக்குள்ள நமக்கு டைமென்ஷன் இருக்கும் எக்ஸ் டேரக்ஷனில் ஒரு டைமென்ஷன் இருக்கும் ஒய் டேரக்ஷனில் ஒரு டைமென்ஷன் இருக்கும் ஸோ ரெண்டு டைமென்ஷன் வச்சு ஒரு ஆர்க் வரைகிற ஒரு ஆர்க் மாதிரி நம்ம வரைகிறது தான் வந்து எலிப்ஸ் இது எல்லாமே வந்து பாயிண்ட் எலமெண்ட் ஸோ பாயிண்ட் எலமெண்ட் வரைகிறதுக்கு நமக்கு பிளேன் வேணும் ஸோ அடுத்து நம்ம பார்க்குறது த்ரீ டைமென்ஷன் இந்த த்ரீ டைமென்ஷனில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ் டேரக்ஷன் இருக்கும் ஒய் டேரக்ஷன் இருக்கும் ஜெட் டேரக்ஷனும் இருக்கும் ஸோ எக்ஸ் ஒய் ஜெட் மூணுலையுமே டைமென்ஷன் கொடுக்கக்கூடியது த்ரீ டி அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் இப்போ
சிக்ஸ் பாயிண்ட் இருக்கணும் அதுக்கு மேல இருக்கலாம் அடுத்து நம்ம பாக்குறது ஸ்பியர் இந்த ஸ்பியருக்கு மினிமம் அஞ்சு பாயிண்ட் இருக்கணும் ஆனா இது வந்து பாயிண்ட் எலமெண்ட் அடுத்து நம்ம பார்க்கக்கூடியது கோஆர்டினேட் கர்டிஷன் கோஆர்டினேட் போலார் கோஆர்டினேட் அப்படின்னு ரெண்டு இருக்கு இப்ப கர்டிஷன் கோஆர்டினேட்னா என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா எக்ஸ் ஒய் எக்ஸ் ஒய் ஒரு வேல்யூ கொடுத்து நம்ம டிரா பண்றது எல்லாமே கர்டிஷன் கோஆர்டினேட் போலார் கோஆர்டினேட்னா என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா 360-degree ஒரு 10,0 அதாவது இதனுடைய லென்த் டென் எம்எம் ஒயில எக்ஸ்ல டென் எம்எம் ஒயில ஜீரோ ஸோ அதனால டென் கமா ஜீரோ அடுத்த ஒரு லைன் போகுது அதனுடைய பாயிண்ட் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா டென் கமா செவன் அதாவது எக்ஸ்ல டென் எம்எம் போகுது ஒயில செவன் எம்எம் போகுது அடுத்து என்னன்னு ஜீரோ கமா செவன் இது எப்படி ஜீரோ கமா செவன் சொல்றேன்னு பாத்தீங்கன்னா எந்த வேல்யூமே இல்ல ஸோ எக்ஸ் டைரக்ஷன்ல வந்து ஜீரோ தான் அதே மாதிரி ஒய் டைரக்ஷன்ல செவன் எம்எம் போகுது ஸோ எக்ஸ் கமா ஒய் ஜீரோ கமா செவன் எக்ஸ் வேல்யூ ஃபர்ஸ்ட் இருக்கணும் ஒய் வேல்யூ செகண்ட் இருக்கணும் ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம ஒரு ரெக்டாங்கல் ட்ரா பண்ணிட்டோம் கர்டிஷன் கோஆர்டினேட்ல ஸோ இதோட எக்ஸ் வேல்யூ டென் எம்எம் ஒய் வேல்யூ செவன் எம்எம் ரெண்டாவது போலார் கோஆர்டினேட் போலார் கோஆர்டினேட்ல நமக்கு வந்து வேல்யூ கொடுக்க மாட்டாங்க எக்ஸ் ஒய் வேல்யூ கொடுக்க மாட்டாங்க அப்ப அதுக்கு பதிலா ஜீரோ ஜீரோக்கு அப்புறம் சிக்ஸ் எம்எம் சிக்ஸ் எம்எம் வந்து நம்ம டிரா பண்றோம் நமக்கு வந்து தெரியுது சிக்ஸ் எம்எம்ன்றது நமக்கு ஆல்ரெடி கொடுத்துருக்காங்க அதனால நம்ம டிரா பண்றோம் இன்கேஸ் நமக்கு கொடுக்கலைனா நம்ம போலார் ரேடியஸ் போலார் ஆங்கிள் வச்சு தான் நம்ம போடணும் இது எங்க யூஸ் ஆகும்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு பிசிடி சர்க்கிள் இருக்கும் அந்த பிசிடி சர்க்கிளை நம்ம வந்து எக்ஸ் ஒய் இசட்டு கண்டுபிடிக்க முடியாது ஒரு எட்டு சர்க்கிள் இருக்கும் அந்த எட்டு சர்க்கிளில் ஒவ்வொரு சர்க்கிளுக்கும் நமக்கு எக்ஸ் ஒய் கண்டுபிடிக்க முடியாது சென்ட்ரல் இருந்து ஒரு இன்க்ளைன் லைன் தான் போகும் அந்த இன்க்ளைன் லைனை சென்ட்ரல் பாயிண்டில் இருந்து அந்த பிசிடி சர்க்கிளுக்கு அந்த எட்டு சர்க்கிளில் ஒரு சர்க்கிளோட சென்ட்ரல் பாயிண்டில் போய் முடியும் அதுதான் வந்து நமக்கு போலார் ரேடியஸ் போலார் ஆங்கிள் அப்படிங்கிறது ஜீரோ டிகிரிக்கும் இந்த ஜீரோ டிகிரியில இருந்து அடுத்த சர்க்கிளுக்கு உண்டான இன்க்ளைன் லைனுக்கும் உள்ள ஆங்கிள் தான் நமக்கு போலார் ஆங்கிள் இப்ப நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா சிக்ஸ் கமா ஜீரோ டிகிரி இதுல வந்து ஒன்லி அதோடைய டிஸ்டன்ஸ் எவ்வளவு டிஸ்டன்ஸ் சொல்லி கொடுத்துட்டு அதோட டிகிரி கொடுப்போம் ஸோ சிக்ஸ் கமா ஜீரோ டிகிரி அடுத்து என்னன்னு பாத்துக்கிட்டீங்கன்னா ஃபைவ் கமா நைன்டி டிகிரி இது வந்து நைன்டி டிகிரியில் போகிறதுனால நம்ம இதோடைய லென்த்து கொடுத்துருக்கோம் ப்ளஸ் இதோடைய டைரக்ஷன் ஒய் டைரக்ஷனில் நமக்கு நைன்டி டிகிரி போகுது அடுத்து ஒரு இன்க்ளைன் லைன் வருது இந்த இன்க்ளைன் லைன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்ட்டி டிகிரியில் நமக்கு ட்ரா பண்ணுறது இதோடைய ஆங்கிள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஃப்டி டிகிரி இந்த லென்த்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த இன்க்ளைன் லைனோட லென்த்து நமக்கு செவன் பாயிண்ட் எயிட்டு இது சைன் தீட்டா காஸ்ட் தீட்டா கால்குலேஷன்ல போட்டீங்கன்னா இந்த செவன் பாயிண்ட் எயிட் வரும் அதுக்கு நமக்கு ரெண்டு வேல்யூ வேணும் எந்த வேல்யூன்னு பார்த்தீங்கன்னா அட்ஜஸ்டன்ஸ் சைடும் ஆப்போசிட் சைடும் வேணும் ஸோ இதை வச்சு நம்ம பித்தாகரஸ் தேரம் மூலமா இந்த செவன் பாயிண்ட் எயிட்டை கண்டுபிடிக்கலாம் ஸோ இதுதான் வந்து உங்களுக்கு போலார் ஆங் போலார் கோஆர்டினேட்ஸ் ஸோ போலார் கோஆர்டினேட் அப்படின்னா ஆங்கிள் வைஸ் போறது தான் போலார் கோஆர்டினேட் இப்போ நமக்கு போலார் ரேடியஸ் போலார் ஆங்கிள் 
ரெண்டுமே இதில் இருக்கு அது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா போலார் ரேடியஸுங்கிறது இந்த செவன் பாயிண்ட் எயிட் தான் அதாவது சென்ட்ரு பாயிண்ட்டில் இருந்து ஒரு சர்க்கிளோட எட்ஜில் முடியக்கூடியது ரேடியஸ்ன்னு நம்ம சொல்கிறோம் அதை வந்து போலார் ரேடியஸ்ன்னு நம்ம இங்கே சொல்கிறோம் அடுத்து போலார் ஆங்கிள் ஜீரோ டிகிரிக்கு இன்க்ளைன்லாம் ஒரு லைன் போகுது அப்படின்னா அந்த டிகிரி தான் வந்து போலார் ஆங்கிள் அடுத்து நம்ம பார்க்கக்கூடியது ஒரு ட்ராயிங் பேப்பர் சைஸ் என்னன்றத நம்ம பார்க்க போகிறோம் இப்போ நமக்கு இங்கே டோட்டலாக ஒரு ரெக்டாங்கிள் இருக்கு இந்த டோட்டல் ரெக்டாங்கிள் தான் வந்து ஏ ஜீரோ சைஸ் இந்த ஏ ஜீரோ சைஸ் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா தௌசண்ட் ஒன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் எயிட்டி நைன் வித் எயிட் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபார்ட்டி ஒன் இது வந்து ஏ ஜீரோ சைஸ் இந்த ஏ ஜீரோ சைஸை நம்ம ரெண்டாக கட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு ஏ ஒன் ஷீட்டு கிடைக்கும் ஸோ இந்த தௌசண்ட் ஒன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் எயிட்டி நைனில் பாதி ஃபைவ் நைன்டி ஃபோர் ஸோ இந்த ஃபைவ் நைன்டி ஃபோர் எயிட் ஃபோர் ஃபோர் ஒன் இதுதான் வந்து ஏ ஒன் ஷீட்டோட சைஸ் இந்த ஏ ஒன் ஷீட்டை ரெண்டாக கட் பண்ணோம் அப்படின்னா ஏ டூ ஷீட் கிடைக்கும் இந்த ஏ ஷூ ஏ டூ ஷீட்டில் பாதி இந்த ஏ டூ ஷீட்டில் பாதி ஏ த்ரீ இந்த ஏ த்ரீ ஷீட்டில் பாதி ஏ ஃபோர் இந்த ஏ ஃபோரில் பாதி ஏ ஃபைவ் இதுதான் நம்ம ரெகுலராக யூஸ் பண்ணுற டிராயிங் ஷீட்டோட சைஸ் அடுத்து நம்ம பார்க்கக்கூடியது லைன் டைப்ஸ் அண்டு லெட்டரிங் நம்ம டிராயிங்கில் வந்து இப்படி தான் லைன் இருக்கணும் இப்படி தான் லெட்டரிங் இருக்கணும்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் இருக்குது இப்போ லைன் டைப் வந்து எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா திக் லைன் இருக்கும் தின் லைன் இருக்கும் டேஷ் லைன் இருக்கும் சென்ட்ரல் லைன் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் ஜிக்ஸாங் லைன் இருக்கும் அப்புறம் கட்டிங் லைன் இருக்கும் இதெல்லாம் வந்துட்டு ஒரு லைன் டைப்ஸு இந்த திக் லைன் எங்கே யூஸ் பண்ணணும்னு பார்த்தீங்கன்னா டிராயிங்கில் இருக்கக்கூடிய ஒரு ஆப்ஜெக்டை தான் நம்ம திக் லைனில் வரையணும் அடுத்து செக்ஷன் லைன் செக்ஷன் லைன் எப்போதுமே தின் லைனாக தான் இருக்கணும் அதே மாதிரி ஹிடன் லைன் ஒரு ஆப்ஜெக்டில் ஹிடனாக இருக்கக்கூடிய ஒரு ப்ரொஃபைல் நம்ம வரைகிறோம் அப்படின்னா அது நமக்கு ஹிடன் லைனில் தான் நம்ம வரையணும் அது வந்து டேஷ் டேஷ் லைன் தான் போடணும் அடுத்து சென்ட்ரல் லைன் போடுறோம் அப்படின்னா அது இந்த மாதிரி சென்ட்ரல் லைன் தான் நமக்கு போடணும் ஃபர்ஸ்ட் லைன் லாங்காக இருக்கணும் அடுத்து சின்ன டேஷ் இருக்கும் அடுத்து மறுபடியும் லாங் லைன் இருக்கும் அடுத்து டேஷ் இருக்கும் ஸோ இதுதான் வந்து சென்ட்ரல் லைன் அடுத்து டைமென்ஷன் லைன் டைமென்ஷன் லைனும் இந்த மாதிரி தின்னாக தான் இருக்கும் அடுத்து கட்டிங் லைன் இந்த கட்டிங் லைன்னா என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா செக்ஷன் லைன் தான் நம்ம கட்டிங் லைன் சொல்கிறாங்க ஸோ செக்ஷன் லைன் ட்ரா பண்ணும் போது திக்காக இருக்கணும் ப்ளஸ் ஒரு லாங் லைன் இருக்கணும் ரெண்டு டேஷ் லைன் இருக்கணும் ஒரு லாங் லைன் இருக்கணும் ரெண்டு டேஷ் லைன் இருக்கணும் ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கக்கூடியது வந்து செக்ஷன் லைனு அடுத்து வந்து பிரேக் லைன்ஸ் இந்த பிரேக் லைன்னா என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு மீட்டருக்கு ஒரு சிலிண்டர் இருக்குது அப்படின்னா அந்த சிலிண்டர் நம்ம ட்ரா பண்ணும் போது ரெண்டு மீட்டருக்கும் நம்ம ட்ரா பண்ண முடியாது அப்போது சின்னதாக ஒரு சிலிண்டர் வரைஞ்சிட்டு அதோடைய சைஸை நம்ம கொடுக்கும் போது இந்த மாதிரி ஜிக்ஜாக் லைன் கொடுத்து அதில் நம்ம ரெண்டு மீட்ரு அப்படின்னு எழுதுனோன்னா அது கரெக்டான மெத்தடு அதுதான் வந்து ஸ்டாண்டர்டு அதே மாதிரி லெட்டரிங் லெட்டரிங்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏ இப்படி போடணும் இ இப்படி போடணும் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் இருக்குது இந்த ஸ்டாண்டர்ட் படி தான் நம்ம லெட்ரு வகையணும் ஸோ அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது டைமென்ஷனிங் இந்த டைமென்ஷனிங்கில் ஃபஸ்ட்டு நம்ம பார்க்கக்கூடிய வேண்டியது ஐஎஸ்ஓ நைன் தௌசண்ட் இப்போ நம்ம டைமென்ஷனிங்கில் பார்க்க வேண்டியது ஐஎஸ்ஓ ஸ்டாண்டர்டு ஐஎஸ்ஓ ஸ்டாண்டர்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நம்பர் இருக்கும் அந்த நம்பர் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன் டுவெண்ட்டி நைன் ஹைஃபன் ஒன் டூ தௌசண்ட் எயிட்டீன் இந்த டூ தௌசண்ட் எயிட்டின்றது வந்து இயர் இந்த டூ ஒன் டூ நைன் ஹைஃபன் ஒன் அப்படிங்கிறது அதோடைய நம்பர் ஸோ இந்த நம்பரில் போய் நம்ம அந்த ஸ்டாண்டர்ட் எடுத்து பார்த்தோன்னா இப்படி தான் டைமென்ஷன் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் இருக்குது இந்த ஸ்டாண்டர்ட் இதே நம்பரில் லெட்ரிங்கும் இருக்குது அடுத்து டைமென்ஷன் எப்படி இருக்குதுன்னு பார்க்கலாம் இப்போ ஐஎஸ்ஓ என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஐஎஸ்ஓட ஃபுல் ஃபார்ம் இன்டர்நேஷ்னல் ஆர்கனைசேஷன் ஃபார் ஸ்டாண்டர்டைசேஷன் நம்ம எழுதும் போது ஐஎஸ்ஓ அப்படின்னு எழுதுவோம் ஆனால் அதோடைய ஃபுல் ஃபார்ம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்டர்நேஷ்னல் ஆர்கனைசேஷன் ஃபார் ஸ்டாண்டர்டைசேஷன் இதுதான் அதோடைய ஃபுல் ஃபார்ம் நெக்ஸ்ட்டு டைமென்ஷன் எப்படி இருக்கணும் அப்படின்றது இருக்குது இதில் ஃபஸ்ட்டு டைமென்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க இந்த ப்ளூ கலரில் இருக்கக்கூடியது வந்து ஆப்ஜெக்ட் 
ஸோ இதுதான் வந்து நமக்கு உண்டான ட்ராயிங் இதில் ஃபஸ்ட்டு வந்து டைமென்ஷன் டெக்ஸ்ட் இங்கே இருக்குது அடுத்து வந்து இந்த ஆரோ ஹெட்டுக்கு அப்புறம் வரக்கூடிய லைன் வந்து டைமென்ஷன் லைன் அதுக்கப்புறம் இது வந்து ஆரோ ஹெட்டு அடுத்து டைமண்ட் ஆரோ ஹெட்டுக்கு பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய லைன் எக்ஸ்டென்ஷன் லைன்னு பேர் அதுக்கப்புறம் ஆஃப்செட் ஃப்ரம் ஆர்ஜின் இந்த ஆப்ஜெக்ட்லேருந்து இந்த எக்ஸ்டென்ஷன் லைன் தள்ளி இருக்கணும் அதுதான் இங்கே நோட் பண்ணியிருக்காங்க இப்படி தான் இருந்தது இருக்கணும் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஆரோ ஹெட்டுக்கு மேலே இந்த எக்ஸ்டென்ஷன் லைன் ஒரு குறிப்பிட்ட தூரம் வரைக்கும் தான் இருக்கணும் இதுவும் ஸ்டாண்டர்டில் இருக்குது அடுத்து நம்ம ஒரு டெக்ஸ்ட் மட்டும் கொடுத்து அந்த ஆப்ஜெக்ட் என்னங்கிறத நம்ம நோட் பண்ணணும் அப்படின்னா அந்த நோட்ஸ் கொடுக்கறதுக்கு உண்டான லைனுக்கு பேர் லீடர் லைன்னு பேர் ஸோ இந்த மாதிரி லீடர் கொடுத்து நம்ம அதனுடைய நேம் நம்ம கொடுப்போம் அடுத்து சென்ட்ரு மார்க்கு இதுதான் ஒரு டைமென்ஷன் எப்படி டைமென்ஷனுடைய டீட்டெயில்ஸ் ஸோ அடுத்து என்னன்னு பார்க்க போகிறோம்னா இப்போ டைமென்ஷன் இருக்குது இங்கே ஒரு விதமாக டைமென்ஷன் இருக்குது இங்கே ஒரு விதமாக டைமென்ஷன் இருக்குது ஸோ இந்த டைமென்ஷன் பேர் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா லீனியர் செயின் டைமென்ஷன் அதாவது இண்டிவிஜுவல் இண்டிவிஜுவலாக நமக்கு இந்த டைமென்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க இங்கே வந்து ஒன் ஃபீட் கொடுத்துருக்காங்க இங்கே ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஃபீட் கொடுத்துருக்காங்க இங்கே டூ ஃபீட்டு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இது இண்டிவிஜுவல் இண்டிவிஜுவலாக இதுக்குண்டான டைமென்ஷனாக கொடுத்துருக்காங்க ஆனால் இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரே ஒரு சர்ஃபேஸில் இருந்து இந்த லைனில் இருந்து எல்லா டைமென்ஷனும் போயிருக்குது இங்கேருந்து இந்த டைமென்ஷன் ஒன் ஃபீட்டு இங்கேருந்து இந்த டைமென்ஷன் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஃபீட்டு இங்கேருந்து இந்த டைமென்ஷன் டூ ஃபீட்டு அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க அப்போது இது என்ன டைமென்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா டேட்டம் டைமென்ஷன் இப்போது இங்கே இந்த சர்ஃபேஸு அல்லது இந்த லைனில் இருந்து இந்த டைமென்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க இதே இது ஒரு சர்க்கிளோட சென்ட்ரல் பாயிண்ட்லேருந்து எல்லாத்துக்குமே வந்து நம்ம கொடு கொடுத்துருக்காங்க இதுவும் டேட்டம் டைமென்ஷன் தான் ஸோ இது வந்து லீனியர் செயின் டைமென்ஷன் இது டேட்டம் டைமென்ஷன் அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது ஆரோ மார்க் சைஸ் ஆரோ மார்க் சைஸ் எப்படி இருக்கணும்னா ஒன் இஸ்டு த்ரீல இருக்கணும் ஒன் இஸ்டு த்ரீனா என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆரோ மார்க்குடைய லென்த்து த்ரீ எம்எம் இருக்கணும் அதோடைய வித்து ஒன் எம்எம் இருக்கணும் ஸோ ஒன் இஸ்டு த்ரீ இப்போ ஆப்ஜெக்ட் லைன் ஆப்ஜெக்ட் வந்து நமக்கு திக் லைனில் இருக்கணும் அப்படின்னு நம்ம சொல்லியிருந்தோம் அதுதான் இங்கே இப்போ இங்கே பார்க்குறீங்க இது வந்து திக் லைனாக இருக்குது டைமென்ஷன் லைன் வந்து தின் லைனாக இருக்கும் ஸோ இதுக்கும் இதுக்கும் உள்ள டிஃப்ரென்ஸு நீங்கள் நல்லாவே பார்க்க முடியும் இது வந்து ஸ்டாண்டர்டில் ஆஸ் பர் ஸ்டாண்டர்ட் படி நம்ம ட்ரா பண்ணணும் 